ഐഡിയാസ് എല്ലാവർക്കും സെൽസസ് വേണ്ട പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓംലേറ്റ് സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനോ ഡിന്നറിനോ സ്നാക്സ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് അതിൻ്റെ ആ പച്ച സ്മെല്ല് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു സവാള മീഡിയം സൈസ് സവാള ഒന്ന് അരിഞ്ഞത് സ്നൈസ് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് വേണം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വാട്ടിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചപ്പിൻ്റെ ഇലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് രണ്ട് മുട്ട ഉടച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ തേച്ചിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഈ ഒരു മുട്ടയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഒരു ബട്ടർ ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നാക്കി ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ബ്രെഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയിൽ രണ്ട് സൈഡും മുക്കിയിട്ടെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ ബട്ടറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഇതങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ബട്ടറിൽ ഒരു സൈഡ് ബട്ടറിൽ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു മറ്റ് അതിൻ്റെ മറുപുറത്ത് നമ്മുടെ മസാല കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വേറൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ മസാലയിൽ മുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ മസാല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് കുക്കായി വന്നാൽ അത് മറ്റേ മറിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റു സൈഡും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്ലെയിം ചെറുതാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഇതോടുകൂടെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് റെഡി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ സെൽസാ മുസ്തു സൈനിങ് ഔട്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബ